Hello my lovely students this is Vansi welcome back to the channel now we are going to start with the 13th question of exercise 6.5 the question says D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C so first of all we have a triangle ki baat hui hai, jo ki a right angle triangle hai. Ye bana liya humne. and this is right angled at C so that means यहाँ पे इसको नेम देते हैं A B ठीक है तो ये A B C हो गया अब D point और E point है C A और C B पर तो मतलब C A ये है इस पे point D है let's suppose यहाँ पे कहीं D point है similarly E point है C B पे let's suppose यहाँ पे कहीं E point है ठीक है जी so अब इन points को अगर मैं दोनों points को कर दूँ join so आप पहले तो यहाँ notice करो कि D E C B एक हमारे पास right triangle triangle आ जाएगा ये 90 degree है अब हमें prove करना है that A E लो जी A E की बात हो गई मतलब A E को भी join करना पड़ेगा ठीक है जी also notice करो A E C B एक right angle triangle बनेगा क्योंकि 90 degree का angle है now A E square equals to B D square लो जी B D को भी join करना पड़ेगा so यहाँ से हमने B D को join कर दिया अब ये B D C B A right triangle triangle है तो यहाँ पे मतलब एक ये बड़ा वाला एक ये छोटा वाला दो तीन चार right triangle triangle हमें मिल चुके हैं ना अगर हम यहाँ पे बात करें तो जी A E का square plus B D का square equal है A B square plus D E square के तो यहाँ पे मेरे पास सबकी ही hypotenuse use हो रही है so I'll start with एक एक करके triangle लेंगे और pythagoras theorem लगाते रहेंगे so in triangle सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC। सो so, जी ABC में हाइपोटेन्यूस क्या है AB। सो so, यहाँ पे AB का स्क्वायर इक्वल है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल AEC। सो so, जी A EC की अगर हम बात करें, so इस वाले ट्रायंगल में मेरी हाइपोटेन्यूस क्या है? AE मतलब AE का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड्स कौन सी हैं? AC और EC, so मतलब AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, क्लियर? दो ट्रायंगल हो गए, तीसरे ट्रायंगल पे बढ़ते हैं, so इन ट्रायंगल ये वाला लेते हैं BCD B, C, D में अगर हम बात करें, अगेन, hypotenuse कौन सी है? इसके सामने वाली B, D है, तो B, D का square equals to, अब यहाँ पे बाकी दो sides कौन सी है? C, D और B, C, so C, D square plus B, C square, ठीक है जी, last हमारे पास ये छोटा वाला बचा है, so in triangle D, C, E, D, C, E की अगर हम बात करें, तो जी हाइपोटेन्यूस है DE, सो so DE का स्क्वायर इक्वल होगा CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है जी? चार मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई, लेट्स कॉल दिस वन, टू, थ्री, फोर। अब जी यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। पहले मुझे चाहिए AE प्लस BD, ये रहा AE, ये रहा BD, सो so एडिंग equation 2 and 3 दोनों को add कर लेते हैं ये क्या मिलेगा मुझे AE square plus BD square clear है जी और ये किसके equal होगा AE है मेरा AC square plus EC square plus CD square plus BC square क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे मिल गई अब यहाँ से मुझे राइट हैंड साइड तक पहुँचना है तो देखो जरा यहाँ पे अगर मैं पैर बनाऊँ AB स्क्वायर की बात करें तो ये रहा AB स्क्वायर AC और BC का पैर AC ये रहा BC ये रहा एक साथ लिख दूँ इसको AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस दूसरा CD square बच्चा और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो DE होता है CD और EC अब EC CE एक ही बात है ठीक है जी so यहाँ पे ये तो as it is चलेगा इसको मैं लिख सकती हूँ AC square plus BC square AB square है plus EC और CD तो यहाँ पे जी EC और CD हमारा DE square के equal है so यहाँ से मुझे मिल गया 
DAE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के और यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था ठीक है सिंपल था क्वेश्चन बस हमने यहाँ पे चार राइट एंगल मिलके तो उसपे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ओके जी सो ये था हमारा थर्टींथ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5 अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बट इन दी नेक्स्ट वीडियोस इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वन मोर थिंग इफ यू हैवन सब्सक्राइब दी चैनल येट प्लीज मेक श